بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بدنا نتكلم عن الكنترول اوف فايبريشنز وهو امتداد لكلامنا عن انواع الفايبريشن اللي ناقشناها بالسابق الكنترول اوف فايبريشن شو بنعني بالكنترول اوف فايبريشن الكنترول انه احنا نعرف كيف نحدد اثر هذه الفايبريشن وكيف ان ندخل في هناك مدخلات بحيث انه نحجم من الفورس اللي بتنتقل للاجسام عن طريق الفايبريشن او نحجم قيمه الديسبليسمنت اللي بتصل للاجسام عن طريق الفايبريشن فالعمليه الكنترول زي ما كنا في السابق من المعادلات السابقه ممكن نعمل كنترول عن طريق الاوميجا ان مشان نتجنب عملية الرنين أو الريزونانس. طبعا الأوميجا إن احنا نعرف هي سكوير روت أوف كي على إم. فإذا احنا بنحدد قيمة الكي ونحدد قيمة الإم في في هذه الحالة من نبعد هذا أهم شيء يعني في عملية الكنترول أوف فايبريشن إنه ما يكون عندنا رنين. الشغلة الثانية ممكن إنه نتروديوس دامبينج ميكانيزم. هذه الدامبينج عن طريق الدامبا مشان ان يعني نوقف اي ريسبونس uh, بيكون اكسسيف او بيكون عندنا ديسبليسمنت عالي او فورس عالي الشغله الثالثه اللي هي موضوع حديثنا اليوم use of vibration isolators to reduce transmission of excitation of excitation forces from one part of the machine to the other هذا هو الحقيقه موضوعنا اليوم وفي هناك كمان add auxiliary mass neutralizer or vibration absorber to reduce response to the system هذا بيكون في المحاضرة بس اليوم بدنا نركز على use of vibration isolators to reduce transmission of excitation force طيب بدنا نعمل ال isolators بندخل ال isolators بين السيستم اللي احنا بدنا نحميه وبين مصدر الفايبريشن عن طريق ادخال السبرينجز او الكوركس او الفيلز كل هذا راح نشوفه فيما بعد في عندنا تو تايبس اوف فايبريشن ايزوليشن الاول بروتكتس بيس اوف فايبريتنج ماشين اجينست لارج امبالانس امبرسيف فورس والثاني بروتكتس سيستم اجينست موشن اوف فاونديشن خلينا نطلع جرافيكلي على هذا لو ننظر الى هذا الشكل في عندنا هون السورس اوف فايبريتنج ماشين وعندنا هون ات ذا بوتوم هي الفيكست بيس او فلور تو بي بروتكتد يعني لو انا مثلا عايش في uh, مكان او في سكن وما بدي الفايبريشن تصل لي وفي uh, جنبي ماكينه بتعمل فايبريشن فبدي اعمل ايزوليشن عن طريق انتروديوسنج فايبريشن ايزوليتر فالمصدر هون هو مصدر فايبريشن هو الماكينات اللي يمكن الماكينات الموجوده في الاماكن الصناعيه والشغله الثانيه انه في عندنا الفايبريشن سورس از موفينج والديفايس بدنا نعمل بروتكشن للديفايس نفسه يعني صور انت عندك سكيل uh, uh, او ميزان بده مشان وزن الاشياء الدقيقه مثل الذهب وما شابه هذا الميزان موجود على طاوله لكن في عندنا الطاوله ممكن تتعرض والميزان يمكن يكون very sensitive to vibration فممكن يكون اي vibration من القاعده على هذا الميزان او على هذا الديفايس مش شرط يكون ميزان يعني اي ديفايس ففي هذه الحالة بتأثر على الأكيرسي لهذا الديفايس فمن في هذه الحالة بندخل الفايبريشن ايزوليتر طيب هذول الحالتين مشان نعمل الموديلينج لازم نبدأ في الفيزيكال موديل الفيزيكال موديل احنا تعودنا نعرف هذا هو أبسط الفيزيكال مودلز اللي منه نجد كاركترستكس إكويجن المعادلة بتقول إنه الفورس إز إيكوال كي إكس of t plus cx zero t هذا إذا كان عندي الفورس طبعا هذه الفورس لو كان عندي القاعدة يعني لو كانت هذه تهتز بيكون هذه الفورس هي اللي بتنزل على القاعدة يعني ال vibration اللي بتهتز فيها هذه الكتلة راح تنتقل إلى القاعدة لأنه القاعدة راح يكون مؤثرة بهذه القوة في عنا قوة kx لأعلى في عندنا قوة uh, cx dot 
لا أعلى هذا إذا كان في الأكسل الديسبليسمنت لا أعلى أو بيكون لأسفل يعني يمكن يكون هذه القوة لأعلى أو لأسفل فالقوة هذه بتنتقل للقاعدة هذا في الحالة الأولى طيب لو كان في عندي أنا القاعدة بتتحرك إذا كانت القاعدة بتتحرك خلينا نقول الديسبليسمنت واي في تي أبورد وعندنا كمان الديفايس أو الماس بتتحرك ب displacement x of t وخلينا نقول إنه ال x is bigger than y ففي هذه الحالة إحنا بنقدر نعمل ال free body diagram لهذا الجسم وللجسم m ونكتب المعادلة إنه القوة قوة الشد على الزنبرك اللي هي الأسفل k of x minus y وبرضه في عندي c p x dot minus y dot هذه الزاوية m x double dot اللي هي تساوي ال f of t طيب احنا في معنى ذلك كيف بدنا نعالج هذا الموضوع كنا بدنا ندخل vibration isolation system vibration isolation system عادة بيكون مكون من زنبرك و دامبا literally من زنبرك او دامبا او من حط مادي اسفنجية اللي الى خاصية الزنبركية والى خاصية يعني الدامبينج هي وهذا كثير هذا هو الشيء العملي اللي عادة بتحطه بتكون الماكنة يعني resting on a resilient member اللي هو له خاصية هذول اثنين والآن نلاحظ إنه وجدنا هنا ال X of T وهنا لو كنا هذه الماكنة بتتحرك forced vibration يعني ال F of T is equal F of zero cosine omega zero T ففي هذه الحالة لما نحط المعادلة اللي كتبناها في السابق صارت عندي ال mx double dot plus cx dot plus kx is equals to f of zero cosine omega t ففي هذه الحالة الحل لهذه المعادلة التفاضلية احنا كنا بيجي هذا steady state displacement equals to capital X cosine omega t minus phi وكنا الأوميجا هي ال forcing frequency و t is the time والفاي هي الفيز انجل كابيتال اكس اللي هو الامبليتيود للترانز للستدي ستيت سوليوشن هذه الكابيتال اكس تساوي اف اوف زيرو على سكوير روت اوف كي ماينس ام اوميجا سكوير اول سكوير بلس اوميجا سكوير سي سكوير وهذه برضو الفاي هسا uh, الفورس اف تي ترانسميتد تو ذا فاونديشن احنا كنا ال... هذا حل المعادله لكن احنا كنا الاف اف تي اللي هي ترانسميتد للفاونديشن تساوي ال kx plus cx dot حسب ما شفنا في السلايد الاخير طبعا ال kx ما هي ال x كنا عنها بتساوي هذا هذه القيمه فلو عوضنا قديش قيمه بدل ال x هذه قيمه ال x وهذه قيمه ال x dot بعد ما نعمل differentiation فصار عندي هذه هي الفورس اللي تنتقل الى الفاونديشن هي عبارة عن ال k مضروبة في هذه ال x small x وهذه ال c اللي هي ال damping factor مضروبة في ال x dot هذول لاحظ انه مثل اثنين هما الحقيقة two vectors one is along the x axis one is along the y axis ال magnitude لهذه ال f of t هو عبارة عن square root of k x t squared plus cx t squared ولما نربع هذه ونربع هذه فبطلع عندي هذه القيمة فمن أول قيمة ال x بطلع عندي هذه ال f of t فصار عندي ال f of t تساوي f of zero آه اللي هي هذا كله f of zero على k minus m omega squared all squared plus omega squared c squared مضروبة في الجذر التربيعي ل k squared plus omega squared c squared هذا هو الترانسفيرد او ترانسميتد فورس للقاعدة طيب ايش الترانسميسبيلتي في عنا فاكتور uh, اسمه الترانسميسبيلتي واللي هو بيقيس درجة ال درجة انتقال هذه القوة من الجسم المهتز الى القاعدة الترانسميسبيلتي بالتعريف تساوي اف اف تي على اف اف زيرو احنا لو نرجع للسابق هذه هنا عندنا f of t وهنا عندنا f of zero فلو نقلنا هذه f of zero تحت ال f of t بيطلع عندي 
القانونية هذا اللي وجدناه اللي هي تي ار اللي هي ترانسميسبيلتي فاكتور تساوي اف اف تي على اف اف زيرو وتساوي ذيس وهذا هو تساوي ذيس ذيس يعني هذا كله ترانسميسبيلتي فاكتور تساوي سكوير روت اوف 1 ماينس 2 زيتا ار اول سكوير على 1 ماينس ار سكوير اول سكوير بلس 2 زيتا ار اول سكوير ايش هي ال ار ايش هي الزيتا ال ار فنحن كل هذا هو هذا بس حبينا نحطه بالطريقه هذه مشان نعرف آه يعني نرسم العلاقه بين ال ار وبين الترانسميسبيلتي هسه ال ار تساوي اوميجا على اوميجا ام والزيتا آه تساوي سي على 2 سكوير روت اوف كي ام الزيتا بنسميها الدامبين فاكتور في بعض الكتب وبعض المصادر بتستخدم سيمبل اخر ما تفرق كثير بس المهم تعتمد انه هذه الزيتا هي الدامبين فاكتور وتساوي سي على 2 سكوير روت اوف كي ام طبعا الاوميجا ان بنعرفها تساوي سكوير روت اوف كي على ام هذا هذه العلاقه بين الترانسميسبيلتي وبين الار الار ريمبر اوميجا على اوميجا ان ممكن بينها بيانيا عن طريق هذا الكيرف هون حطينا تي ار ار فيريشن يعني اوميجا على اوميجا ان فلاحظ انت عند ما يكون الاوميجا على اوميجا ان اللي هي الار تساوي 1 وي هاف فيري هاي ترانسميسبيلتي ريت اللي هو بت يعني بتكون مقاربه لحاله الرنين اللي هي بتكون حاله قويه جدا فبنتقل اكثر القوه بتنتقل على لاحظ قديش الترانسميسبيلتي بتساوي تساوي تقريبا نوصل هون تقريبا 2.3 لما تكون الزيتا طبعا الزيتا لها علاقه في الموضوع لانه كل ما قلت الزيتا بيكون الترانسميسبيلتي اعلى لانه الدامبنج ما فيش دامبنج وكل ما كبرت الزيتا بتقل الترانسميسبيلتي بس لاحظ الان احنا قسمنا هذا الجراف الى قسمين القسم اللي اللي على شمال هذا الخط بتكون التي ار اقل اكبر من واحد لاحظ التي ار اللي هي هاي ترانسميسبيلتي عاده بتكون التي ار لاحظ هنا التي ار از ايكوال 1 بس على يمين على شمال هذه ال... على شمال الاوميجا على اوميجا ان تساوي 1.5 تقريبا على شمال هذا الخط بيكون التي ار معظمها اكبر من واحد وهذا بدنا شيء يعني عادة بنحاول نتجنب هذا، احنا عادة بنكون السيف اون ذا سيف سايز، اف وي ونت تو ايسوليشن بتكون التي ار بتكون على يمين هذا، يعني لما تكون اوميجا ان على اوميجا اوميجا على اوميجا ان اكبر من 1.5، في الحالة الثانية لما إذا بتكون الفاونديشن بتتحرك اللي هي الحالة اللي كنا عنها بدنا نعالجها إنه الفايبريشن جاي من الفاونديشن وبدها تنتقل للماكنة، الماكنة راح تهتز والفاونديشن تهتز هلا لو حطينا هذا السيستم انه كنا انه زد از ايكوال اكس ماينس واي بدل ما نحط اكس ماينس واي كل مره حطينا زد فبصير عندي الان المعادله التفاضليه اللي كنا عنها من هذه المعادله طبعا بعد ما نحل مشابه الطريقه اللي عملنا فيها الحاله الاولى بيطلع عندي ترانسميسبيلتي هذا الفاكتور تساوي x على y اللي هي الامبليتيود للديسبليسمنت للماكنه على الماكسيمم ديسبليسمنت للارض او للفلور تساوي 1 بلس 2 زيتا ار اول سكويرد على المقام طبعا هذا لاحظ انه هذا هذه الفورمولا هي نفس الفورمولا اللي اخذناها في السابق بس انتبه كمان انه هذا التي دي مش بس الراتيو كابيتال اكس على كابيتال واي برضه بتكون هي الريشيو على الماكسيمم اكسلريشن على الماكسيمم اكسلريشن للماكنه او الديفايس على الماكسيمم اكسلريشن للارض او الديسبليسمنت تبعت الارض اللي هي طبعا ما احنا بنعرف انه الاكس دوت ماكسيمم از ايكوال اوميجا سكويرد كابيتال اكس وهذه برضه تساوي اوميجا سكويرد كابيتال واي فالاوميجا سكويرد مع الاوميجا سكويرد بتروح بس انتبه ممكن انه المعلومات تيجي في السؤال يعطيني معلومات عن الاكسلريشن يعني اذا كانت عندنا واشنج ماشين وكان عندنا الاف اوف زيرو هذه تساوي ام اي اوميجا سكويرد اذا بتذكروا اذا كان في عندنا ماكنه بتدور 
وفي عندنا كتلة من مثلا من الملابس المبلولة اللي هي بتدور بسرعة أوميجا حول محور يبعد إي من المركز فبصير عندنا قوة الطرد هذه قوة الطرد المركزية هي إم إي أوميجا سكوات اللي هي زيرو ففي هذه الحالة فبنعوض كل شيء يعني كل اللي عندنا الإف إف زيرو بتصير إم إي أوميجا سكوات وإذا دخلنا الآر ما هي الآر تساوي أوميجا على أوميجا عند سكوات فبصير عندي هذه المعادلة هذه المعادلة هي نفس هذه المعادلة بس انتبه هون استخدمنا الآر والأوميجا إن وهون ما في شيء آر هون بس الإي والأوميجا سكوات هذه الفورسينج فريكونسي وهذه الناتشرال فريكونسي صار عندي الـ إف إف الترانسميسبيليتي فاكتور تساوي إف إف تي على إم إي أوميجا إن سكوات وممكنك تحط الآر سكوات هون أو تضربها في السكوير روت فبكون عندي هذه المعادلة لـ transmissibility factor سؤال هذا أو مثال بكون لي an exhaust fan rotating at 1000 RPM is to be supported by four springs each having a stiffness of K if only 10% of the unbalanced force of the fan is to be transmitted to the base What should the value of K be? Assume that the mass of the exhaust fan to be 40 kilogram and the damping factor is zeta to zero zero. And you may use the following equation. One of the transmissibility factor, other will call it. And تقريباً نحنا يعني بدنا بس ندور على القيم اللي إحنا نشوفها هون. الزيتا هو قيم اللي اعتبرها الصفر. يعني ما بدوش دامبينج يعتبر انه ما فيش عندنا دامبينج واذا كانت الزيتا از ايكول زيرو وات دو وي دو؟ طبعا ممكن الكلام يتغير اذا كانت الزيتا مثلا تساوي 0.2 0.3 مش مشكله فخلينا نشوف هسه كيف بما انه الترانسميسبيلتي هو بكل لاحظ هنا بكل بده 10% فقط if only 10% of the unbalanced force of the fan is to be transmitted معنى ذلك انه transmissibility factor is equal 10% which is equal 0.1 ففي هذه الحالة صار عندي TR تساوي 0.1 وهذا الجذر التربية طبعا احنا كنا انه هذه الزيتا is equal 0 طبعا الأوميجا هذه اللي هي الفورسينج فريكونسي بناخذها من المعلومات عن سرعة الفان اللي بكون لي 1000 ار بي ام بس لازم نحولها لريتم بالسكند نضربها ب 2 باي ونقسم على 60 فصارت الأوميجا اللي هي فورسينج فريكونسي از ايكول 104.72 طيب خلينا المعلومات برضه الأوميجا ان الأوميجا ان بدنا إياها اللي تساوي كي على ام والكي اللي هي احنا عندنا الإفكتيف ستيفنس اوف سبرينجز يعني هون عندنا ال K هي ال K E which is equal to 4 K لانه كل اللي في عنده 4 uh, springs فصارت 4 K قسمها uh, على 40 كيلوغرام فصارت هذه الاوميجا ان الان بنعوض في المعادله السابقه بضل عندي ال K هذه ال K هي اللي بدي اياها Uh, فمن هذه المعادلة بنحل نجد ان ال k تساوي uh, تقريبا uh, تقريبا 10,000 uh, newtons per meter. سؤال اخر بيقول لي a vibrating system is to be isolated from its uh, support base find the required damping factor zeta that must be achieved by the isolator to limit the transmissibility at its resonance to uh, tr is equal 4. Assume the system to have a single degree of freedom. هذا مهم من كلام. طيب إحنا هذا هو القانون بكل transmissibility. الآن بعرف إنه TR is equal four. والresonance إحنا بكل لاحظ الكلام هنا to limit transmissibility at resonance. في حالة resonance بدناش نزيد عن أربعة. فعنا ذلك إنه في هذه الحالة الأوميجا تساوي أوميجا إن يعني الآر بتساوي واحد. required damping factor زيتا طيب لو حطينا عوضنا القيم تي ار كنا نساوي 4 وعوضنا في قيمة القيم الأخرى أوميجا تساوي أوميجا إن طبعا بيختصروا 
فبيطلع عندي هذا زيتا is equal to 1 over 2 times square root of tr squared طبعا tr is equal uh, هنا 4 squared 16 minus 1 is equal 15 فصارت 1 over 2 square root of 15 which is equal 0 0.1291 هذه قيمة الزيتا أو قيمة الدامبين فاكتا هذا كل ما حبينا نقوله uh, إن شاء الله نلقاكم في لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته